ียงท่านดรสุริสุวรรณเลยครับที่การทางเชื่อมพวกเราทุกคนนะครับวันนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านเลขาธิการทางเชื่อมดรสุริพิสุวรรณมาบรรยายพิเศษให้มาและธรรมศาสตร์ความจริงเป็นการกลับมาสู่ธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งหลังจากที่ท่านเรียนที่ธรรมศาสตร์อยู่สองปีแล้วท่านก็รับคุณการศึกษาไปเรียนต่อที่ไกมอนประเทศสหรัฐอเมริกาจบโอจบเอกจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วกลับมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่คณะรักษาธรรมศาสตร์ท่านทำงานอยู่ที่ธรรมศาสตร์11ปีนะครับแล้วก็เป็นคนธรรมศาสตร์เป็นเรื่องเป็นแรงที่ทางธรรมศาสตร์ข้ามภูมิใจเป็นคนที่ไม่ใช่เฉพาะคนธรรมศาสตร์ภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งประเทศได้ภาคภูมิใจเลยว่าเป็นเลขาธิการอาเซียนที่มีคุณภาพนะนอกเหนือจากเคยเป็นหนังสือต่างประเทศเคยทำตำแหน่งหลายตำแหน่งผมขออนุญาตให้ทุกท่านต้อนรับดรสุริพุทธสวัสดิ์ครับเลขาธิการอาเซียนขอขอบคุณครับการท่านรองที่การท่านคณะบดีท่านสมาชิกประชาคมธรรมศาสตร์ที่รักทุกท่านครับ <coughs> ผมทราบว่าท่านอธิการจะกรุณาให้เกียรติผมให้นั่งบรรยายในที่นั่งของท่านอธิการผมเรียนอธิการว่ามันมี i d e o s y n c r e s y อยู่อันหนึ่งที่นักการเมืองมักจะติดตัวคือนั่งพูดไม่เป็น <coughs> <coughs> ขออนุญาตมาขอให้ได้ยืนเพียงเพราะว่ามันมีมันมีที่ใสยอย่างนั้นมันมันติดหลังจากอยู่ในพับลิกอารีนามานานก็เลยหันนั่งมันพูดในคลองความคิดมันไม่ไปลื่นก็เลยขออนุญาตยืนบอกว่าท่านสมัยคงจะคงจะให้อภัยก็สาติดมาติดเข้ามาเคยเล่าให้ฟังหลายคนว่าผมถูกสัมภาษณ์ผมไม่ได้ตั้งใจแต่คล้ายๆกับว่าอยากจะทดสอบภูมิว่าเด็กว่านอกเข้ามาใหม่ๆคุณจะมี orientation อะไรบ้างในกรุงเทพมหานครถามผมว่าตอนสอบตอนสอบเสร็จมาสอบสัมภาษณ์ถามผมว่าพัดพัดแก้วหรือความโดนตกหรือความโดนออกของแม่น้ำเจ้าพยาผมสะอึกว่าผมคือว่ารู้สึกว่ามันไม่แฟร์คนบ้านนอกอย่างผมถ้าถามผมว่าพระมหาธาตุอยู่ฝั่งตะวันตกหรือตะวันออกของถนนหน้าดำเนินที่นาครผมจะตอบได้หลังจากนั้นผมใช้ความรู้สึกนั้นเตือนกอคอเตือนทุกองค์กรว่าในฐานะที่เป็นเป็นผู้บริหารจัดการบุคลากรของรัฐและโอกาสของรัฐเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าไม่คิดถึง geographical distribution เด็กบ้านนอกจะไม่มีโอกาสเด็กบ้านนอกจะไม่มีไม่ไม่สามารถที่จะสู้คนในประเทศนะเพราะว่าสตรัคเกิลเช้าเย็นเพื่อไปเรียนหนังสือขี่จักรยานบางคนเดินบางคนต้องกลับมาเรียนทุกพ่อแม่กลับไปเรียนอีกในอุตสาหะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นตกับกรุงเทพที่ทุกอย่างพร้อมพ่อเป็นหมอแม่เป็นอาจารย์มีห้องสมุดอยู่ที่บ้านทุกอย่างติดแพร์บ้านผมไฟฟ้าก็ไม่มีตอนที่ตอนที่เรียนมัธยมเพราะฉะนั้นก็เลยมีมีความรู้สึกว่าสถาบันอย่างธรรมศาสตร์คือสถาบันที่อยากเป็นตัวเฉลี่ยและเกลี่ยความภาคในสังคมก็ไม่ติดหวังธรรมศาสตร์ให้โอกาสธรรมศาสตร์ก็ให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ติดตัวไปผมเรียนที่ธรรมศาสตร์แค่สองปีสองปีครึ่งเพราะว่าเข้ามาปีแรกได้ทุนนักเรียนเอเสไปหนึ่งปีแล้วกลับมาก็เรียนศิลปศาสตร์ใหม่แล้วก็มาเรียนรัฐศาสตร์กับอาจารย์เสน่ห์ก็เรียนรัฐศาสตร์ศึกษาเพราะว่าตอนนั้นคณะรัฐศาสตร์ดังนั้นผลิตภาพดีผลิตคนสองชนิดสมัยนั้นหนึ่งเข้าโครงการปกครองสองเข้าเข้าการทูตเข้ากระทรวงการต่างประเทศอาจารย์เสน่ห์อาจารย์เกษมสิริสัมพันธ์อาจารย์นิพนธ์พวกนี้ท่านเหล่านี้คิดว่ามันน่าจะมีนักวิเคราะห
าคารทางด้านรัฐศาสตร์ถึงตั้งรัฐศาสตร์ศึกษาขึ้นตั้งแต่สองหรือสามปีก็ลงแต่ว่าที่ที่เหลืออยู่ก็คือผมอาจารย์เสกสรรค์คุณปรีดีคุณซื่อตอนหลังโดนจับหนึ่งในสิบสามสิบสี่คนปีหนึ่งเก้าสิบหกแล้วก็อาจารย์ธเนศอัพของสวรรค์ที่ทำจำได้นอกนั้นก็ก็แยกย้ายไปอยู่อยู่ในหลายหลายวิชาชีพแต่ไม่ใช่เข้ากระทรวงมหาดไทยและเข้ากระทรวงการต่างประเทศสอนให้ผลิตให้ออกมาเป็นนักวิเคราะห์สิ่งที่ได้รับมอบหมายไปที่ท่านช่วงที่ผมได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่คือช่วงระหว่างการอยู่ระหว่างการปฏิวัติเป็นสภานิติบัญญัติ2507ภาคสุรยุทธ์เป็นคนไปลงนามเอกสารชิ้นนี้ปวดบาดอาเซียนปลายปี2007แล้วก็มันเป็นเทอมของประเทศไทยพอดีที่จะต้องรับหน้าที่ในการพิการ2008ถึง2012ปีนี้ปีสุดท้ายของเรามาภาคสุรยุทธ์ทรศัพท์มหาตอนที่นั่งอยู่ในสภาบอกว่าต้องมีคนไปขับจันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นรูปแบบเดิมที่ส่งนักการทูตเอาโสหรือนักการทูตเกษียณแล้วหรือนักการทูตที่นักการทูตที่จะกลับมาเป็นทูตอีกก็คือค่าการประจำเนี่ยนี่คือความคิดของท่านสุริยน่าจะน่าจะไม่เหมาะฉะนั้นคนแรกที่เป็นโอกาสของประเทศไทยและไปผลักดันในกระถางเอกสารชิ้นนี้ควรจะเป็นคนที่มีแบ็กกราวด์ด้านการเมืองพอสมควรเพื่อที่จะไปสืบสิ่งเหล่านี้ออกไปสู่ประชาคมและประชาคมโลกนั่นคือ rationale ของท่านของท่านสุยุทธ์ก็มีโอกาสได้ไปรับหน้าที่ปีแรกต้องวิ่งเต้นให้ทั้งสิบประเทศให้สัตยาบันเอกสารชิ้นนี้ประเทศแรกที่ให้สัตยาบันก็คงจะเดาได้คือสิงคโปร์พ่อของเขามันง่ายมากทุกอย่างมันมันตัดสินใจแล้วมันเดินหน้าดังเข้าใจว่าใช้ cabinet resolution จบไม่มีนักข่าวนะไม่มีนะมีประเทศหนึ่งมาถามผมว่าจะเอาเมื่อไหร่คือพม่าจะเอาเมื่อไหร่แปลว่าอยู่ต้องการเมื่อไหร่ท่านเอามาให้ได้เมื่อนั้นแปลว่ามันง่ายเหมือนกันผมก็บอกว่าอย่าให้เร็วเกินไปก็แล้วกันนั่นก็อย่าให้ช้าเกินไปที่เอากลางๆมาเลยแต่ประเทศที่ยุ่งยากที่สุดหนึ่งไทยแลนด์สองฟิลิปปินส์และสามอินโดนีเซียแล้วลองคิดดูว่าทำไมสามประเทศนี้ยากมากเหตุผลร่วมเป็นสังคมเปิดเหตุเหตุผลทั้งทั้งที่เราอยู่ในภาวะของการปฏิวัติเหตุผลเพราะหนึ่งมันเป็นสังคมเปิดและเป็นสังคมที่อยากรู้อยากเห็นอยากมีส่วนและก็อยากจะถามว่าอะไรจะอยู่ในนั้นเพราะผมก็ต้องไปอธิบายให้ดาร์โลพาร์ทเนอร์ฝรั่งบางข้าทั้งหลายและสื่อมวลชนทั้งหลายเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจและเอาประโยชน์ด้วยบอกว่าช้าที่สุดสามประเทศเนี่ยเพราะเขาเป็นประชาชนช้าที่สุดสามประเทศเนี่ยเพราะประชาชนเขาอยากมีส่วนร่วมช้าที่สุดเพราะเขามีคำถามเยอะเหมือนกับปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผมยกไปถูกบอกยกตัวอย่างความรู้ปุตตะวันตอนไหนเรียนโรงเรียนวัดว่าองที่ตัดระลุหลังสุดคือหัวหน้าคือกรมสัญญาสี่องค์ที่เป็นน้องตัดระลุก่อนเหตุผลเพราะที่อาจารย์สมัยนั้นเคยสอนพระเคยสอนบอกว่าเพราะฉลาดที่สุดเพราะตั้งคําถามเยอะเพราะถามปัญหาเยอะผมก็เลยอธิบายเอาเข้าขั้นตัวว่าประเทศประชาธิปไตยต้องใช้เวลาและต้องใช้การมีส่วนร่วมถึงจะออกมาเป็นเอกสารฝรั่งก็ยิ้มเชื่อบางไม่เชื่อบางแต่ประเทศสุดท้ายอยู่ประเทศไทยครับครั้งแรกอยากจะตัดหน้าเพราะอินเทอร์เน็ตส่งแฟกซ์มาให้ผมตอนที่ผมอยู่นิวยอร์กผมบอกว่าท่านที่ไปดีแฟกซ์มันไม่ได้ต้องให้ของจริงในนี้เขาบอกว่าประเทศสุดท้ายที่มอบให้และสามสิบวันหลังจากนั้นเอกสารที่นี่มีผลมาก
ก็เลยต้องขอร้องให้ออกไปให้ตัวจริงออกไปให้ที่สนามบินเราขอร้องออกไปให้เนี่ยหลังคนหลังฟิลิปปินส์ก็ต่างอยู่สิ so we have this chapter ratified by all of us มันสปอสที่จะทําให้อาเซียนเป็น a rules based organization ต่อไปนี้ต้องเป็นไปตาม the rule of you sign you ratify you deliver ไม่เหมือนอาเซียนก่อนหน้านี้ที่ you sign you ratify you forget about <laughs> ซึ่งมันเป็นสิ่งซึ่งทั่วโลกเขาเข้าใจว่าอาเซียนเป็นอย่างนั้นแหละเพราะ diversity มันมากเกิดระหว่างประเทศเก่าประเทศใหม่ประเทศรวยประเทศจนเพราะฉะนั้นเราพูดกันเยอะ it's a talk shop เรา say yes เราก็พลาดเราดีแต่ต่อไปนี่มันเป็น rule based this is an international contract อันนี้ต้อง deposit กับสัญญาทางอันนี้เอกสารชิ้นนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ท้องจองกับจุดประสงค์ขององค์การสัญญาทาง the charter of the UN this one is complementary this one is uh, supporting the UN charter เลยต้อง deposit เอาไว้และเขายอมรับและเขารับรองเพราะ it's an international treaty it's an international contract เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าสมาชิกคนไหนไม่ deliver สมาชิกอื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแต่ก็ยังไม่มีใครฟ้องร้องใครนะสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วมันอยู่ในนี้อยู่ใน contract เฮลิคลินตันรับตำแหน่งและมาหาผมเป็นประเทศเป็นคือทริปแรกที่ออกจากอเมริกาไม่ใช่ยุโรปของโอบามามาเอเชียเพราะว่ายุโรปกับอเมริกาล้มระเนระนาดแล้วถึงตอนนั้นของเราเนี่ยเป็นไบรท์สปอตอยู่ในโลกก็เลยเลือกที่จะมาบ้านเรามาทีมาญี่ปุ่นมาเกาหลีมาอินโดนีเซียก็มาอาเซียนถามผมว่า how much Mr Secretary General you mean to implement this document คือถามแบบถามแบบ from that perspective ว่าอาเซียนผมไม่ mean business อาเซียนผมไม่ commit อาเซียนผมไม่เอาจริงเอาจังผมก็ต้องรวบรวมความรู้กำลังใจที่จะตอบตอบอย่างไรดีเพราะนี่คือนี่คือ perception เกี่ยวกับอาเซียนก็เลยต้องคิดกลับไปสมัยเรียนอาจารย์เสถียรคิดกลับไปสมัยเรียนที่ไคลมอนสมัยเรียนที่อาร์เบิร์ตผมบอกว่ามาดามสิกาทริ we have to make it a living document much like your declaration of independence much like your constitution ผมบอกว่า when Thomas Jefferson penned down that famous phrase for all men are created equal and are endowed by certain unalienable rights among them life, liberty and the pursuit of happiness ผมบอกเฮลิคลินตันว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันดิดนอตอินคลูดเดอะสเลฟส์เฮดิดนอตอินคลูดเดอะอินเดียนส์เฮดิดนอตอินเนอินคลูดเมนวิดเอาท์พร็อพเพอร์ตี้สักกันใช่ไหมฮะคนอเมริกันไม่มีพร็อพเพอร์ตี้บอร์ดไม่ได้ตอนแรกๆทั้งทั้งที่มีเมนอ่ะ all men are created equal นั่นแหละผมบอกว่า definitely he did not mean woman And now you are the Secretary of State, and Mr. Obama is sitting in the White House. And every successive generation of American people, of American people, in their struggle to make a more perfect union, to enlarge the space for their freedom, don't appeal to the Declaration of Independence, don't appeal to the Constitution. ไม่ว่าจะเป็นลิงคอนไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลูเตอร์คิงไม่ว่าจะเป็นยูเอฟเอสมันเป็นลิฟท์ด็อกิเมนต์ที่ทุกๆคนรู้สึก
ว่ามันอินสปายริงและมันสามารถที่จะให้เลเจนต์เมซี่ในการต่อสู้ในการที่ผมพอผมพูดเสร็จเขาบอกว่า yes professor แล้วก็เพราะยังสิบเอ็ดปีที่ทำภาษาที่ก็ทำให้มีสปิริตของการเป็นอาจารย์การอธิบายให้เขายอมรับและเขาเข้าใจว่า this is what we mean to do it might not be perfect today and tomorrow or even next year or even 2015 but it has to be a living document for all of us นั่นคือนั่นคือ our mission ตอนนี้อาเซียนคือ intellectual Legacy และ intellectual property ของประเทศไทยเพราะเจ้าความคิดเรื่องอาเซียนเอกสารชิ้นแรกก็เรียกในอาเซียน Declaration คือ The Bangkok Declaration และเอกสารชิ้นนี้คนคิดคือคุณถนัดกอมันคุณถนัดกอมันคืออาจารย์พิเศษที่คณะนักศึกษาและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในขนาดนั้น So for us สำหรับพวกเราเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่หนึ่งเราควรจะภูมิใจสองเราควรจะให้ความสำคัญและสามเราควรจะเข้าใจสารธรรมเข้าใจว่าวิชั่นนี้ what's behind it มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังของคำว่าอาเซียนมากกว่าคนอื่นคนไทยมันไม่ใช่ trade opportunity ตลาดจะใหญ่ขึ้นสิบเท่าสำหรับประเทศไทย yes investment area มันจะใหญ่ขึ้นสิบเท่าสำหรับประเทศไทย yes กำลังซื้อชนชั้นกลางในอาเซียนเพิ่มขึ้น yes เพราะนั้นในแง่ของ economic ในแง่ของ business มันมีเหตุผลที่คนไทยควรจะตื่นเต้นและภาคเอกชนไทยก็ตื่นเต้นแต่มันมีมากกว่านั้นมันมีเรื่อง political and security community ที่จะต้องจัดระบบระเบียบในภูมิภาคนี้ให้อยู่กันอย่างสงบไม่ resort to violence ถ้ามีความขัดแย้งเราบอกคำเมนปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นที่ไม่สบายใจของทุกฝ่ายเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ follow ว่าคน commitment ที่จะ renounce violence ที่จะไม่ใช้ violence ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและต้องการที่จะ promote principles of democracy ไม่ใช่คำว่า democracy เพราะว่า democracy มันมีหลายฟอร์มเลยเวียดนามเขาบอกว่า democracy เหมือนกันภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์ลาวเขาบอกว่าใช่รุนไนยังบอกว่าใช่เลยแต่ภายใต้การนำของเสือตาเป็นประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่คำว่า democracy ใช่คำว่า committed to the principles of democracy and human rights สองอย่างและจะพยายามที่จะสนับสนุนนอมเนี่ยนอมของความเป็นประชาธิปไตยของ rule of law ของ transparency ของ participation เนี่ยให้เกิดขึ้นทั้งในสิบประเทศเพราะฉะนั้นมิชชั่นของอาเซียนตั้งแต่ต้นถ้าท่านมองกลับไป1967ปีเริ่มต้นสิบวันที่8เดือนเดือนสิงหาคมตัวตรงการเอกสารชิ้นนี้ The Bangkok Declaration ทุกประเทศเริ่มต้นโดยการเป็นสังคมปิดถ้าไม่ปิดตอนนั้นก็ตอนหลังปิดอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตอนนั้นอาจจะเปิด Democracy very vibrant แต่ตอนหลังมันก็ close down ส่วนซูฮาโตของอินโดนีเซียไม่ต้องพูดถึงปิดจนกระทั่งถึงวิกฤตเมื่อปี1997 1998มันถึงเปิดเคยค่อยเปิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นดาริงของเดโมคราซีในอาเซียนประเทศไทยก็อยู่ภายใต้ทหารก็แล้วก็กลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้เสียก็เหมือนกันเดียวเด็ดสิงคโปร์ก็เหมือนกัน so we all began as a central as centralized states closed Very limited space. They can be the participation, yeah, production. But through the years, economic economy developed, investment came, academic freedom flourished. 
มาศาสตร์เป็นต้นแล้วก็ซิเวิลโซซายตี้เริ่มที่จะแครกโอเพนแอเรียสำหรับเขาเองและทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งหมดในอาเซียนต้องเดินบนถนนคู่สองคู่กันนะเราไม่จะโลดเลย and opening up of the society not complete ไม่เสมอเท่าเทียมกัน but it's that direction that we are moving เพราะฉะนั้นเราถึงขนาดนี้เราถึงสามารถที่จะพูดว่า we are all committed to the principle of principles of democracy And the and the and human rights that forms many of them. They can remain different for I don't know the foreseeable future. การที่โลกตะวันตกเขาพยายามที่จะให้เราไปบังคับไปกดดันพม่าก็มีปัญหาเราไม่มีมอร์โรตายกลางที่จะไปบอกว่าอยู่ต้องเลือกตั้งเลือกตั้งของอยู่ต้องฟรีต้องเฟรต้องทรานสเปรนต้องไม่มีการซื้อสิทธิ์ at least collectively as a group เราไม่มีมอร์โรไฮกราที่จะเข้าไปอยู่ในเรื่องเลือกตั้งสิงคโปร์โกวินไม่มีนักข่าว how much can l o u s and can go with o i n and say we are democracy we want you to be เพราะฉะนั้นเรื่องนั้นอินเทอร์เพรนซ์เป็นปริสิปุกที่ทุกคนกล่าวหาอาเซียนแต่เฟกซิเบิลเอนเกจเมนต์มันเกิดจากตรงนี้นะผมมาบรรยายที่คณะนักศึกษาตอนเป็นนักดนตรีปีหนึ่งเก้าไปประมาณเดือนเมษาพฤษภาเพราะต้องไปประชุมที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์ก่อนหน้านั้นเขาบอก constructive engagement ต่อพม่าคุณอาสาสาสิทธิ์เคยอธิบายผมฟังว่าทำไมเขาถึงรับไม่ได้พวกตะวันตกเรื่อง constructive engagement เพราะเขาเข้าใจว่า constructive ในแง่ที่ว่าเข้าไปเพื่อที่หาประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ทำอะไรกันในเรื่องการเมืองไม่พยายามที่บังคับไม่พยายามที่จะปีบไม่พยายามที่จะคั้นคุณอาสาบอกว่าเรายื่นมาจากอังกฤษอังกฤษใช้กับอเมริกาใต้ขณะที่ทั่วโลกบอกว่าอเมริกาใต้เป็นอภิษฐานเพราะฉะนั้นทุกคนต้องบอยคอร์ดอังกฤษบอกว่า no we want to carry on our constructive engagement กับอาฟริกาใต้พออาเซียนเลือกใช้กับพม่าเราถูกปัญหามันก็เป็น constructive engagement มาจนกระทั่งผมเข้ามาเมื่อหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดปลายปีอันวาอิบราฮิมเขียนบทความลงใน Time Magazine ประมาณเดือนมกราคมก้าวเข้าไปเขาบอกเลิกสิทธิเรื่อง constructive engagement now we have to talk about constructive intervention ไม่มาจากไหนมาด้วยไอ้ผมเนี่ยต้องการที่จะให้มันอยู่กลางๆอย่าให้ถึงเรื่อง intervene เลยขอเป็น flexible engagement ก็คือว่าที่ผมอธิบายก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยไม่มีอะไรที่จะไปต่อรองกับใครเพราะเราอยู่ในภาวะที่ตกต่ำที่สุดทางด้านเศรษฐกิจไม่ attractive ไม่สามารถที่จะไปโชว์อะไรกับใครได้เพราะเรามีอะไรดีเพราะเราคือผู้นำต้มยำกุ้ง and everything is gone in Asia เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะไปโชว์กับเขาได้ก็คือ transition ระหว่างทุนเราเรียกมหาทุนชวนเนี่ยทีสุโอเดอรี่เป็นไปอย่างราบรื่นในสภาถึงแม้คุณชวนไม่ชนะเลือกตั้งแต่ว่าคุณโชลิดโยนภาคาคนต่อไปก็คือคุณชวนรับมาทบแทนเลือกตั้งไม่ได้แข่งขันที่จะไปตั้งเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปบอกเป็นปีแรกที่คําว่า democracy and human rights อยู่ในเอเวอร์แลนด์ประเทศเพราะมันมีสิ่งเดียวจริงๆที่จะไปพูดกับคนทั่วโลกบอกว่า we have something to show we are a democracy ผู้ใหญ่ไม่ได้ we are a democracy we respect human rights ก็เลย flexible engagement คื
ให้ผมมีสิทธิ์เลือกได้ไหมที่จะเอนเกจหรือไม่เอนเกจกับเพื่อนบ้านอันไหนที่เราไม่ถนัดและเราไม่เห็นด้วยจะให้ไปดิเป็นพม่าในทุกเวทีเนี่ยขอไม่ทำนั้นแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทอาเซียนส่วนใหญ่และก็การที่จะโชว์จุดเด่นของเราเรื่องของมอกเตอร์เซียนี่มันแบบอีสติมอมีปัญหาเราส่งกำลังไปช่วยทั้งทั้งที่ไม่มีตังค์ญี่ปุ่นมาช่วยเราก็ฟิลิปปินส่งกองกำลังไปเพราะในวายตอนนั้นคือต้องออกไปหาประสบการณ์และรู้รับผิดชอบกับชาวโลกครับตรงหน้าครับที่เกิด flexible engagement ขึ้นมาแต่ขณะนี้สิ่งที่ทำกันผมไปเสนอที่ฟิลิปปินส์ไม่มีใครรับอาริอาลกาสเป็นนักดนตรีอาวุโสบอกว่าซูรินไอโนเวย์ยูคัมมิงฟรอมรู้เข้าใจว่าแบ็กกราวด์ความคิดของอยู่เป็นยังไงแต่ไอเฮนเดอะบุ๊ดเดอะเวิร์ดเฟล็กซิเบิลมันซาวมันก็ไปดูจะเฟล็กซิลมัสเซิลเลยบอกไปแกแสดงว่าเอ็นฮาร์มส์เอ็นเกจเมนต์ก็ยอมรับกันว่าโอเคต่อไปนี้อาเซียนจะเอ็นฮาร์มส์เอ็นเกจเมนต์ระหว่างกันนะเฟล็กซิเบิลเอ็นเกจเมนต์เกิดจากเลคเชอร์ที่มามาพูดที่คณะรัฐศาสตร์แล้วก็เอาไปเสนอที่นู่นแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ขนาดนี้ก็กลายเป็นภาษาการพูดเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนเกี่ยวกับเอเชียแต่ประเด็นที่อยากจะเรียนท่านในวันนี้คือ2515 community มันจะเกิดขึ้น community นี้ประกอบไปด้วยคนหกร้อยล้านคน community นี้ประกอบไปด้วย total combined GDP 2ล้านล้านเหรียญ US 2 trillion US dollars community นี้มี trade agreement free trade agreement กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์หกประเทศใหญ่ๆรอบเราเนี่ยคือหกประเทศที่มี combined GDP เข้าด้วยกันแล้วเนี่ยเกินครึ่งของโลกเพราะลำพังเราเนี่ยสองล้านล้านและการค่าที่เรามีกันโลกก็ประมาณสองล้านล้านผมไม่ทราบนักเศรษฐศาสตร์ช่วยช่วยผมคิดหน่อยเราผลิตเท่ากับเราค่าเราขายประมาณเป็นไงสองล้านล้านโดยเฉลี่ยแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือค่ากันเองสิบประเทศเนี่ยแค่ห้าแสนล้านคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตตัวเลขเนี้ยต้องเปลี่ยนตัวเลขนี้ที่ถ้าทำดีๆแล้วใน SME ไทยจะได้ประโยชน์ตัวเลขนี้คือตัวเลขที่บังสัตใหญ่ๆของไทยเช่นสยามซีเมนต์กรุ๊ปเช่นอตทเช่นซีพีไทยเบฟบ้านปูต่างๆและ SME ทั้งหลายอยากได้ประโยชน์เพราะว่ามันยังมีมันยังมีรูมอีกมากเพราะถ้าเทียบกับนักก้าเนี่ยมัน 48-50% ถึงสามประเทศนั้นก็ค้าขายกันเองแคนาดาอเมริกาเม็กซิโกยุโรป27ประเทศ 68% เซขาซื้อเขาขายกันเองในหมู่เขาอาเซียนแค่24บวกและ25และไม่เคยเกินนะวอลุ่มอาจจะเพิ่มแต่เปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นไม่เกินปิดไอ้ตรงนี้ครับที่เราต้องการที่จะเปิดให้มันกว้างขึ้นและต้องการให้ SME ไทยข้ามเอฟเอไปลงทุนและไปหาประโยชน์จากนู่นเรา mindset คือสิ่งที่จะเป็นจะต้องปรับก่อนอย่างเพราะว่าเศรษฐกิจไทยโตในประเทศไทยอาจจะไม่พออีกแล้วญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์โตนอกเศรษฐกิจตัวเองและโมเดลนี้จะเป็นโมเดลของเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ต้องไปลงทุนต้องไปซื้อต้องไปขายต้องไปทำบิสเนสต้องออกกำไรกับบ้างใครเป็นเอ็กซ์เพรสญี่ปุ่นบ้าง GDP ของญี่ปุ่นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็น GDP ที่ไปจากอาเซียนที่เขามาลงทุนไว้มากมายของเราที่เขาถูกกระทบเพราะน้ำท่วมประเทศไทย
พราะอะไรเพราะเขาตกทุกข์ไปมากแล้วมันกระทบไปทั่วโลกเพราะว่าเราคือเราคือต้นต่อของซัพพลายเชนที่ไปทั่วยุโรปไปทั่วอเมริกาถ้าตรงนี้มีปัญหามันมันจะกระทบหมดเพราะฉะนั้น very high percentage ของ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยมาจากข้างนอกตัวเลขที่น่าสนใจสำหรับท่านทั้งหลายคือเราอาเซียนส่งผลกำไรกลับไปให้ญี่ปุ่นมากกว่าที่ไปจากจีนณเดี๋ยวนี้วันนี้แน่นอนครับส่วนหนึ่งของจีนเขาไม่ให้ออกเขาบอกเข้าไปอยู่ข้างในแต่โดยสรุปก็คือเราส่งเข้าไปในในญี่ปุ่นมากกว่าจีนส่งกลับญี่ปุ่นจากผลกำไรที่บริษัทญี่ปุ่นมาลงทุนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าคิดที่ท่านทั้งหลายอยู่ในคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในคณะบริหารธุรกิจบัญชีทั้งหลายว่าทำอย่างไรให้ SME ไทยและไม่ SME ปรับมายเซ็ตของตัวเองออกไปโดนครับทุกทุกครั้งที่ผมไปเยี่ยมเมืองหลวงของอาเซียนตื่นเช้าขึ้นมาในห้องอาหารเช้าผมไม่ชอบทานอาหารเช้าในห้องตัวเองผมรู้สึกว่าแอนตี้โซเชียลต้องอยากที่ไปลงทานในอาหารใน,ในห้องห้องอาหารเช้าครับไปดูคนไปดูกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีหนุ่มสาวใส่สูทสีทุกก่อนหน้านี้เขาก็สปายหรือเขาก็ถือแล็ปท็อปเดี๋ยวนี้เขาก็ถือเขาก็ถือแอปพลิเคชันไอพัดเนี่ยและสิ่งที่เขาทำคือเขาวิเคราะห์ตัวเลขเขาจะซื้อเขาจะขายเขาจะขั้วเขาจะรวมเขาทำดิวดิลิจิพวกนี้มาจากประเทศอื่นไม่ใช่ประเทศไทยมีคนไทยอยู่บ้างไปไปช่วยบริษัทอื่นทำเพราะมันมีบริษัทระหว่างประเทศที่ถูกจ้างให้มาทำดิวดิลิเจนบริษัทนั้นบริษัทที่บริษัทโน้นในประเทศนั้นในประเทศนี้ในประเทศโน้นแต่ไม่ได้ทําในนามบริษัทไทยที่จะไปควบที่จะไปรวมเศรษฐกิจหรือหรือบริษัทหรือหรือธุรกิจหลักนะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะต่อไปนี้เมื่อ barriers มันลดลง 99% ของสินค้าระหว่างกันขนาดนี้ 0% แต่ปัญหาก็คือส่วนที่เหลือมันใหญ่ข้าวอย่างนี้ส่วนที่เหลือเป็นบอลุ่มใหญ่ของการค้าแต่ว่าอันอื่นๆเนี่ยเขาลดถึงศูนย์หมดแล้วในบทประเทศแรกตั้งแต่บรูไนท์ขอกันมีลาวมีเวียดนามมีเขมรมีพม่าเทียมขอรอชะลอไว้ก็เหลือ 0-5% แต่พอถึงปี2015เนี่ย barriers ทางด้าน tariff ทางด้านภาษีมันจะลดลงแน่นอนนะประสบการณ์ของทุกเวทีที่ที่ทำเรื่องพวกนี้พอ tariff ลดลงเอียอื่นมันจะขึ้นไอ้อย่างอื่นก็คือ non tariff barriers and non tariff measures เช่นถ้าเป็นยาคุณใส่อะไรไปบ้างนะออยอของเรารับไม่ได้สีของสินค้าไม่ถูกออยอรับถุงพลาสติกที่ใส่ไม่ได้มาตรฐานขนาดบรรจุขีดพออะไรพวกนี้มันจะมันจะเกิดขึ้นเพราะเพราะตกลงมันจะลดแต่แอนติเมชชั่นแทริฟมันจะเกิดขึ้นขณะนี้อาเซียนกำลังจัดการกับเรื่องเหล่านั้นเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาในการที่จะมาเป็นกีดขวางการค้าการลงทุนและการการการซื้อการใช้บริการระหว่างกันภายในปี2015เนี่ยข้อตกลงใหญ่ๆสำคัญๆเช่น trade in goods สินค้าที่มันเป็นชิ้นๆผลิตออกมาเนี่ยเรียบร้อย trade in service ยากมากเพราะว่าโรงพยาบาลอย่างเนี้ยใครจะเปิดไงการศึกษาเนี่ยมีปัญหาโลจิสติกส์มีปัญหาโทรคมนาคมมีปัญหาส่วนที่เป็นเซอร์วิสเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะปรเทศเราไม่ก็อยากให้คนอื่นเข้าแต่ตัวเลขที่หลักสำคัญอีกน่าสนใจอีกตัวนึงก็คื
ปี2010เงินลงทุนจากต่างประเทศจากข้างนอกเข้ามาในอาเซียน FDI Foreign Direct Investment เข้ามาในอาเซียนประมาณ8 0 0 0ล้านดอลลาร์เกือบ1ทริลเลียน 80,000 ล้านดอลลาร์และตัวเลขที่น่าสนใจคือ70กว่าเปอร์เซ็นต์เข้ามาในเซกเตอร์ของการบริการโลจิสติกส์ขนส่งเพราะเราผลิตและเราต้องส่งเราทำไม่ดีของเราไม่มีประสิทธิภาพบริษัท DHL บริษัทอเมริกันเรียนอะไรนะ NST เลยนะสีส้มอเมริกันเอ็กซ์เพรส UPH อะไรพวกนี้ UPS หรือ UPS UPS เขามีประสบการณ์แล้วเขาทำได้ดีกว่า Growth อยู่ที่ไหน Logistics เราต้องการที่นั่นเพราะเมื่อผลิตแล้วมันต้องผลส่ง Move quick and fast จาก Parts เข้าโรงงานผลิตเป็นสำเร็จรูปออกไปสู่ลูกค้าทันทีไม่เสียเวลาเพราะฉะนั้นตรงไหนที่มี growth ตรงนั้นต้องการ logistics อาเซียนก็ต้องการ logistics เข้ากันเยอะ health ต้องการจะเข้ามาแน่นอนการท่องเที่ยวต้องการจะเข้ามาการศึกษาเข้ามามากในฟิลิปในสิงคโปร์ในมาเลเซียขณะนี้แต่เราำจะเข้าไปเรื่องเสียเรื่องที่เกี่ยวกับโทรคมนาคมการที่ 70% direct investment เป็นเป็นการบริการเนี่ยหมายความว่าคนอาเซียนมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นหมายความว่าคนอาเซียนต้องการ quality of life มากขึ้นหมายความว่าต้องการไลฟ์สไตล์ที่มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต้องการเซอร์วิสหมายหมายความว่าอาเซียนกำลังโกรธโดยสรุปเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่หมายปองของของทุกประเทศที่จะเข้าของทุกคู่เจรจาที่จะเข้าอยากได้ FTA กับเราทั้งนั้นแต่บางประเทศง่ายกว่าอีกประเทศเจรจาอยู่เป็นเป็นทางการเราได้ของประเทศนั้นถ้าจะสังเกตดูอาเซียนกับ EU เนี่ยเริ่มต้นต่างกัน EU เริ่มต้นโดยประเทศใหญ่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลี functional cooperation คือ steel and coal แต่ของอาเซียนเองรวมตัวกันประเทศเล็กๆไม่มีอะไรเหมือนกันมากนะผลิต primary uh, commodities คล้ายๆกันแต่ว่าสามารถที่จะดึงยักษ์ใหญ่รอบๆเนี่ยเข้ามารวมกันเราได้เราเป็น nucleus เราเป็น center ที่ค่อนข้างจะวิกค่อนข้างจะรวมแต่ด้วยเหตุนี้เราถึงสามารถดึงพวกนู้นเข้ามาได้เพราะว่าพวกนู้นพูดกันเองไม่รู้เลยมันถึงมันถึงเปิดโอกาสให้เราเรากลายเป็นเซ็นทรัลิตี้เรากลายเป็นหัวหอกเรากลายเป็นฟอรัมเพราะจีนกับญี่ปุ่นก็มีปัญหาญี่ปุ่นเป็นจีนกับอินเดียมีปัญหากันญี่ปุ่นกับเกาหลีมีปัญหากันจีนกับเกาหลีมีปัญหากันออสเตรเลียเนี่ยถือว่าประเทศยุโรปเอ,อิญมาอยู่ในเอเชียแต่ตอนนี้อยากจะเข้ามาก็เลยเข้ามาคอนเน็กกับเราแต่ตรงไหนที่ออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ก็ตามด้วยบางก็เป็นคู่ผมชอบเล่าเรื่องนี้แต่ตลกแต่จริงการรณรงค์เพื่อให้ท่านสุขชัยได้ตำแหน่งเจรจาของ WTO เป็นเหตุการณ์รณรงค์อันเดียวที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียแยกทางกันเดิมเพราะออสเตรเลียสนับสนุนคุณสุภชัยนิวซีแลนด์เขามีคนของเขาเองดูไม่หัวอดีตนายกแข่งกับสุภชัยใช่ไหมแต่กรณีท่านสุภชัยเนี่ยคืออันเดียวที่อินเดียกับปากีสถานมาด้วยกันคือสนับสนุนคุณสุภชัยด้วยแล้วก็จะไม่มีอีกแล้วแล้วไม่เคยมีมาเลยอินออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ที่เข้ามาเป็นพวงคู่มีฟรีเทรดกับเราเมื่อทุกคนหมายปองเราเนี่ยมันก็ทําให้อำนาจต่อรองของเราเพิ่มขึ้นมาดูมาตัวเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไปทานอาหารกับทูตฝรั่งเศสในอาเซียนทั้งสิประเทศบวกกับอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกของเขาที่มาจากมาจากฝรั่งเศสมามาฟังคุยมาถามเรื่องอนาคตโอกาสของอาเซียนและผลประโยชน์ของเขาของ EU และของฝรั่งเศสเพราะว่าทุกคน
สนใจในตลาดนี้และทุกคนต้องการใช้ประตูนี้เข้าจีนใช้ประตูนี้เข้าอินเดียใช้ประตูนี้ไปต่อรองกับญี่ปุ่นไปต่อรองกับซาวด์คอเรียได้มากเราก็กลายเป็นดาร์ลิงของคนตื่นอยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคการเมืองและความมั่นคง AEC ท่านได้เห็นได้ยิน AEC บ่อยเพราะมันยิบที่สุดเพราะภาคเอกชนเขาสนใจที่สุดเพราะเขามันเกี่ยวกับการจ้างงานมันเกี่ยวกับการว่างงานมันเกี่ยวกับตลาดมันเกี่ยวกับเขาอาจจะสูญเสียโอกาสเขาก็เลยสนใจเขาก็เลยตื่นตัวมากผมเลยพูดได้ข้ามรางวัลเย็นข้ามข้ามรางวัลเย็นเรื่อง AEC แต่ว่าในสถาบันการศึกษาอย่างเราเนี่ยอีกพิลาอีกคอมมิชชั่นหนึ่งที่ต้องสนใจคือ Social c u l t u r a เพราะว่าอาเซียนไม่ต้องการให้สิบประเทศนี้สูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเองและเข้าไปเป็นอาเซียนกันทั้งหมดต้องการให้รักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ในความหลากหลายที่เรามีไม่ใช่ทุกคนกลายเป็นแข่งขันแล้วไปเอาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจกันหมดจนกระทั่งลืมว่ามนุษย์มันมีหลายเดเมนชันความแตกต่างหลากหลายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมท่านิยมวิถีชีวิตของอาเซียนมันมัน very attractive แต่ถ้าทุกคนมุ่งแต่เศรษฐกิจเราก็จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไอ้ตรงนี้ครับคือสิ่งที่สถาบันและองค์กรทางด้านการศึกษาควรจะเพิ่มความสนใจว่าเมื่อเปิดขึ้นแล้วเนี่ยรักษาความเป็นไทยไว้รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์เนี่ยยังยังมีลักษณะไทยไทยอยู่แต่มีความสามารถในการแข่งขันสูงเจรจาด้วยความนิ่มนวลแต่เอฟเฟกติฟมีความสุขภาพเรียบร้อยแต่มั่นคงสามารถที่จะ propose defend และ protect interest ของประเทศชาติได้บนเวทีนั้นในขณะที่ยัง remain Thai ในขณะที่ยังมีความหลากหลายอยู่ในสังคมในขณะที่ยังมี richness ใน cultures ที่แต่ละประเทศมีในสิบประเทศนี้ถ้าเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลกในขนาดเดียวกันเนี่ยไม่มีที่ไหน diverse เท่าเท่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Catholic Christian อยู่ที่นี่ประเทศนะพุทธเทรวาดอยู่ที่นี่สามสี่ประเทศติดกันพม่าลาวพม่าไทยเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามฮินดูทั้งกบคือกบบาหลี 80% ยังเป็นฮินดูฮินดูที่ 3,000 กว่าปีฮินดูที่คนอินเดียมาตกใจว่านี่หรือคือฮินดูเพราะเขายังเพียวและเขายัง very very เขาต้องบอกว่าเกาะบาหลีคือฮินฮินดูที่ petrified ที่แข็งเป็นหินที่ fossilized ยังยังเป็นของดั้งเดิมที่แม้แต่อินเดียหรือฮินดูในอินเดียยังไม่สามารถที่จะรีเลทได้แต่ก็เป็นอินเดียแน่นอนประเทศอิสลามที่ยังที่สุดในโลกอยู่ที่นี่คืออินโดนีเซียตรงนี้ฮะคือความหลากหลายที่มีอยู่แล้วจะรักษาจะโปรโมทจะประคับประคองมันไว้อย่างไรให้ให้ให้ควบคู่กับสังคมของเราต่อไปในอนาคตว่าความตื่นตัวประเทศไทยไม่แพ้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเอกชนเพราะมันใกล้ตัวเขามันกระทบกับพ็อกเก็ตบุ๊กของเขามันกระทบกับการจ้างงานของเขามันกระทบกับอาชีพและบิสเนสของเขาอาจจะโกเขาในบิสเนสได้ผมไปพม่ามาประธานาธิบดีพม่าบอกว่าต้องการคนสองสามล้านคนที่อยู่ในประเทศไทยและในมาเลเซียกลับถ้าเขาทำได้จริงนะธุรกิจแปรหารแปรแปรรูปอาหารทะเลที่สมุทรสาครล้มระเนรนาด
พราะครึ่งหนึ่งของประชากรของจังหวัดสมุทรสาครเป็นพม่าแล้วนองก็เหมือนโรงงานทอผ้าที่แม่สอดทำระเนียนะถ้าเขาสำเร็จในการที่จะไปสร้างงานเขาเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเขาต้องสนใจนะครับในขณะเดียวกันรัฐก็ต้องให้ความสนใจและสถาบันการศึกษาอย่างเราก็ต้องให้ความสนใจว่าต่อไปนี้ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในสเกลของ industrialization ประเทศไทยกำลังติดกับท่านคงเคยได้ยิน middle income trap เราไม่ถึงหมื่นและคงอีกนานกว่าจะถึงหมื่นดอลลาร์มาเลเซียเขาทนละเขาบอกว่าภายในปี2020เขาจะเป็น rich country เราเนี่ยคงจะเป็นไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากการเป็น middle income เพราะอะไรเพราะไม่มี research เพราะไม่มีเทคโนโลยีเพราะไม่มี innovation เพราะไม่มีไม่มีนวัตกรรมที่จะไปผลักดันและยกระดับทุกอย่างเราซื้อโมเดลของ industrialization หรือการพัฒนาเศรษฐกิจของเราเมื่อ60เมื่อปลายปี60กับตอนนี้เนี่ยยังไม่แตกต่างกันมากคือตอนที่ญี่ปุ่นมาไต้หวันมาเนี่ยเขาเอาแคปิตอลมาลงทุนที่นี่เขาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในโรงงานนั้นเขาเอาผู้จัดการแมネจเมนต์มาใช้ที่นี่เขาผลิตเสร็จเขาขายที่นี่บ้างส่วนใหญ่เขาส่งออกเพราะเราไม่มีตลาดที่จะซื้อเดี๋ยวนี้ยังไม่แตกต่างกันมากซีพีทำบ้างสยามซีเมนต์กรุ๊ปเขาบอกผมว่าสามสี่พันล้านรายได้ของเขาสองสามหมื่นล้านต่อปีสามสี่พันล้านและเพิ่มขึ้นทุกปีเขาได้มาจาก intellectual property ของเขาเองอันนี้น่าสนใจมากต้องเชิญคุณคุณคุณการมาคุยกันต่อก็แสดงว่าเรามีความสามารถในการทำวิจัยทำ research ทำ innovation ทำ development ทำ design แต่ต้องเกาหลีใช้สี่เปอร์เซ็นของ GDP ประเทศไทยใช้จุดสองสี่เปอร์เซ็นของ GDP และได้ข่าวว่าสถาบันหน่วยงานนั้นนะการสมัครงานวิจัยแห่งชาติกำลังจะมาตรวจสอบว่าท่านรับเงินกันไปแล้วไปทำวิจัยเรื่องอะไรกันบ้าง Industrial relationship ระหว่าง industry กับ research institutions กับมหาลัยมันต้องแข่งเพราะว่าเขาจะต้องของถ่ายมาให้เราทำรีเสิร์ชเรารีเสิร์ชเสร็จส่งกลับไปให้เขาเขาไปดูว่าอันไหนที่เขาสามารถที่จะไปแปลไปเป็น products และเทคโนโลยีได้ tradition นั้นยังไม่เกิดขึ้นในบ้านเราไอ้ตรงนี้ที่เราสู้ญี่ปุ่นเราสู้จีนขนาดนี้ไม่ได้เราสู้เกาหลีไม่ได้เพราะตรงนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนและโอกาสของอาเซียนว่าเราจะอยู่ตรงไหนของอาเซียนเราจะอยู่ตรงบานตลอดไปสิงคโปร์ก็ไปไกลแล้วเมื่อสิปี20ปีถ้าท่านไปสิงคโปร์โดยก็มีฝั่งโดนตกฝั่งเกาะเขาเนี่ยเต็มไปด้วยโรงงานทอผ้าเดี๋ยวนี้โรงงานทอผ้าเหล่านั้นคือแหละที่ทำวิจัยเรื่อง life science ทำวิจัยเรื่อง high technology ทำวิจัยเรื่องเรื่อง climate เรื่อง environment เราใครก็ตามที่เป็นผู้ซึ่งดูแลเรื่องนี้ต้องคิดเรื่องนี้ให้มากๆว่าจะ position ตัวเองอย่างไรจะขยับตัวเองอย่างไรจะหนี intensive labor intensive industry อย่างไรเพราะว่ายังไงยังไงก็สู้จีนไม่ได้ยังไงยังไงก็ไปที่ลาวไปเกาหลีแล้วไปเวียดนามไปอินโดนีเซียไปอินเดียแล้วเราจะทำอะไร service industry ตรงไหนการแพทย์การพยาบาลการศึกษา Finance and Banking สู้สิงคโปร์ไม่ได้ต้องหา Position ของตัวเองที่เจอถ้าไม่เจอ AEC จะมี Challenge มากกว่ามี Opportunity นะแต่ตรงนี้ที่ภาคเอกชนเขาเป็นห่วงแล้วเราซึ่งอยู่ในภาคการศึกษาจะต้องให้คำตอบเขาจะต้องช่วยหาคำตอบให้เขาว่า10 years วันที่ at least มันมีทางเปลี่ยนเ
นเซียเขาบอก2020ก็จะเป็นประเทศรวม rich nation ของเรามีไหมและมีถนนที่จะไปไหมมีรถแมทไหม That's the question แต่ขอเรียนว่าอาเซียนมีไว้สำหรับคน600ล้านและอาเซียนมีไว้สำหรับทุกคนใครจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวและที่สำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับ mindset ว่าต่อไปนี้เราพร้อมที่จะออกไปสู้เวทีข้างนอกใน environment ที่เราไม่เคยชินและจะไปมีประสิทธิภาพบนเวทีนะั้นเตรียมตัวอย่างไรตั้งใจอย่างไรสอนกันอย่างไรเทรนกันอย่างไรเบื้องต้นก็คือภาษาอังกฤษเพราะว่าเราภูมิใจที่ไม่ได้เป็นคนพึ่งไทยแต่ว่าประเทศที่ประเทศที่เจ้าของนาฬิกาไม่ใช่อังกฤษเดี๋ยวนี้เขาพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเราและเขาเอาจีนมาจังกว่าเราและเขามีประสิทธิภาพกว่าเราในหลายหลายอินดิเคเตอร์แล้วเราจะทำนั้นเป็นลักษณะที่ว่า comfortable the way we have been the way we are and maybe the way we will be อาจจะไม่ใช่สูตรที่เหมาะสมอีกแล้วอาจจะต้องถามตัวเองว่าของเราเป็นคนดูคนไหนเพราะเวทีนี้มันจะท้าทายเรามากมากเราจะได้ประโยชน์หรือเราจะแพ้เราจะเสียประโยชน์มันขึ้นอยู่กับว่าขณะที่เราเตรียมตัวและฝ่ายเซตของเราได้ไม่ครับทุกอย่างว่าเราจะออกไปสู้หรือเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่คิดถึงประเด็นต่างๆที่จะต้องเปลี่ยนผมฝากไว้นั่นนะหมดเวลาพอดี Thank you very much ถ้ามีคำถามก็เชิญครับขอบคุณมากครับ